途中まで大体針金の静止が、うん、頭の前まで終わりました、えっと、これから頭の場所を決めるんですけれども流れっていうのは頭と差し枝の長さの関係で決まります それと同じ関係でこの頭が多分ここにあった場合この差し入れはもっと気が流れるように感じる頭をここに持っていけばこの距離が長くなれば長くなるほど流れっていうのはすごく感じる。So if you put the apex that way, if the distance between this branch and the apex, it will get longer. And that gives you the more movement, the loading that way. And if you put the apex that way, it will get longer. And that gives you the more movement, the loading that way. それはやっぱりこの木の場所、幹の場所と、あとはこの流れによって、その適切な場所っていうのが、いくつか考えることです。これから頭を作りますけど一つの候補はこの辺ですねでもう一つの候補はこのそれぞれのストーリーを考えた時にこれは生きていたんですねこの木はもともと生きていたのが分かるようなシャリなんです
の枝がある時にこの辺を見ていただくと分かるんですけれどもこの枝は後ろから持ってきてますでこの元のこの元のところには枝がないんです目が目がないこのこのこ,こにここに目は生えてないんです生えてないそれは上の葉っぱがあるので当然日陰になるから目が飛ぶんですよ。それなので実はこの辺にあの懐の懐っていうか。ところ目を作ると、実はその木は古くは見えないっていう人のその意識が、そうそう、懐に懐っていうのはこの枝の元です。場所じゃない。場所じゃない。If a lot of new branch formation at the beginning of the branches That make the tree younger, not older. If you look at an old tree, you can see that there are no bud しないそれを考えてここに枝があったとここは日陰になってしまう。ここに頭を作りたいんですけれどもそういうことから考えてちょっと今回はずらします。そしてまたこの木がもっとあの最近枯れたものではなくてもっと歴史が古くなってあの木が完全に枯れてきた時にはもしかしたらここに枝があるかもしれません。ただ、今回のその姿の一つの提案として、うん、とこの辺を頭に持っていくような作業をします。ここをね、これが腐ってますけど、これは本当の自然の,あの一位の姿なんですね。で、ここは腐っても、多分、ここは腐らない。ここは腐らないですから、あの中だけだともっと古さも出ていいっていうことを考えて、で、あのー、もし腐るのが嫌な場合は、あのー、石灰用ご材をこまめに塗るとか、あとはあのー、それを固める。
にしときもうちょっと腐らせたい。<笑> So one of the things that, <clears throat> one of the sort of boundaries that's very hard to cross when we start to look at the approaches of the bone side, the, the Japanese approach, the European approach, the American approach, are these sort of unspoken, unquantifiable cultural aspects. Right? And what Mr. Fujikawa-san is talking about over here is like really, really hardcore, detailed, in-depth concepts about how to maximize taxes as a bonsai versus other species. So he's really talking about tapping into the hollow nature of it. He's talking about the hardness of the wood. He's talking about the fact that the core rots before the outside rots. He's talking about his branches mimicking the age of the hollow trunk by not having the interior growth and instead showing the lines of the branches. These kinds of nuances are the product of a bonsai culture that has been refined over hundreds of years of really intense pursuit of perfection. And so the nuances that are oftentimes missed when we're watching a really talented Japanese demonstrator are these really fine nuances of a very deep level of bonsai that when we're looking at it, we're like, cool, looks like a bonsai tree. But he's thinking at that level in a culture that's been refined for so long that those fine nuances, it's like um, being able to taste the nose of wine or understand what terroir is, right? You have to taste a lot of wine to be able to taste the terroir in wine. And it's the same thing that he's kind of working with. So when you guys listen to what he's saying, it's very different than what each of the the other people up here say so it's different than what I'm saying. It has a lot of value to it, but understand that this is like that far end of bonsai knowledge in the Japanese bonsai approach that he's sharing with you. It's extremely, extremely valuable information that he's sharing. Yeah. 